。月经来的时候呢，我维持了古老的阿育吠陀的月经保养，就是不第一不洗澡，然后第二不洗头，呃，不碰水的原因是水会影响月经的流动。然后会减少身体里面火的元素。当你的月经来的时候，你的你的身体是一个排毒的状况，所以你的身体需要火的元素，还有肝肝气，彻底排掉月经的精血，这样身体才会干净。所以如果你洗澡或者是洗头的话，或者是碰水的话，嗯。这个火的元素就会增增减，你的月经就排得比较不干净。在台湾真的很难做，特别是湿热的夏天。那你可以就用湿毛巾，温的湿毛巾，然后擦擦身体。那你要记得，在古老的印度，他们洗澡的方式就是冷水，因为他们没有热水。所以，如果你没有办法跟我一样不洗头、不洗澡的话，呃，尽量不要让身体碰到冷水，然后减少、减短洗澡的时间。然如果真的可以的话，不要洗头。另外一个练习是不煮饭、不碰火炉。然后呢，如果你喜欢种菜，呃，有一个小花园的话，减少你的园艺活动。那因为排精血的时候呢。你的下行气非常的旺，植物生长能力需要上行气，从土里冒出来，然后叶子长出来。当你去你的花园里面碰这些花花草草的时候，你的下行很旺的下行气会压迫，压迫到它们，然后会阻挡它们的生长。所以，为了他们的好，还有为了你的好，呃，这个是非常维系的一个能量。你可以试着不去做。不煮饭的原因是，你要知道，在古印度的妇女，她们在家里面，你就想你家里面的阿妈好了，她好像一辈子都在厨房里面煮东西、切东西、洗东西，所以当。所以在印度，当一个妇女来月经来的时候呢，她不用下厨，然后她的家族里面有其他的妇女，呃，负责煮菜、煮饭。古印度的家里面还有一个房间，这个房间像五星级的 hotel 一样，这个房间就是专门给家族里面月经来的妇女，嗯。月经来的时候呢，就 check in 到这一个房间，然后就躺在里面，什么都不用做，没有家事的烦恼。然后呢，有人会端可口的菜，你喜欢吃的菜，呃，给你，所以是一个迷你的度假。我觉得这个练习很好。如果我要，如果我是台湾总统的话，我也会改革，就是全国的妇女月经来的时候不用上班。一样，你会看到，当你月经来的时候呢，好好的呵护身体的话，你的能量反而会越来越强